Gracias. Gracias. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? I'm doing great. Thank you for asking. You look great tonight. <laughs> I think. <laughs> Where are you? Fine, fine, thank you, teacher. I where, said, where, uh, ah, yes, where are you? Where? In, um, in the office. Oh, okay, okay. I thought you were at the beach. Yes, yes, yes but I, I knew the connective to, um, to one hour. Okay. Because I'm, I'm right in this moment. Okay. And the stay the listens only, okay. please. <laughs> okay. Okay. Very okay. good. Okay. Yes, uh, just Thank be connected. You. Just stay connected. Excellent. All right. Okay. Okay. I, thank you for letting thank me know. You. Okay. Perfect. All right. Hello, Mauricio. How are you? Hello, Waldemar, how are you? Hello, Jacqueline, how are you? Hope you guys are doing great. Hi, Jessica. Good evening, teacher. Hi. Good evening. How are you doing? I exhausted, tired. Exhausted but, and tired. Yes, but happy because um, I love the job. I love my job. Okay, you enjoy working. Yes. Okay, yeah. very good. I think you have a, a very interesting job. It's very interesting. And almost the time is uh, interactive with our partners and check the documents for customs and prepare the exportations, imports, and Import it's very and interesting. Imports. Yes. Okay, but it sounds very interesting. I think uh, you have a wonderful job. I like, I love you. The, I love it. I love my job. No, don't I say love I love you. Job. Your husband is going to be mad at you. <laughs> I love it, my job. Okay. Yes, I love doing uh, what I do. Yes. Okay. I love doing what I do. Okay, teacher. Thank you. Okay, say it. I love doing what I do. I love doing what I, love I do. What I do. I yes. love doing what I do. Yeah, me encanta okay. hacer lo que hago. Yeah. Yeah, very good, excellent. Thank you, uh, Jessica. Hey, exit, Molina, how are you? Doing great, I guess. Hi, fine. All right. How do you feel today, exit? Come on. How do you feel today? No, no puedo ir en ahí. <laughs> How do you feel? Feel, ¿cómo te sientes hoy? <clears throat> Bien. Okay. Very good. How was your job? ¿Cómo estuvo tu trabajo? Cansado. Okay. No, <laughs> and what do you do? Mire que en inglés me, se me dificulta bastante eso del hablar. Ok, por eso estamos hablando. Por eso estamos tomando la clase para hablar. O sea, dime lo que, así como tú, tú puedes hacerlo. Pininitos, y yes, son pininitos. No, no. Algo, cualquier cosa. Vamos a ver. My day. Yes, uh -huh. No, no. Disculpa, Your day, disculpa. yes, that's it, that's it. You say my day, that's great. 
Excellent. Good job. Good job. Very good. All right. Uh, Tamara, how are you? Hi, good evening. Good evening. How are you? Fine, thanks, teacher. Excellent. Very good. Uh, today is uh, Wednesday, right? Wednesday. In uh, only Monday, Monday, on Monday, you look tired, but today, yesterday, you look great. And today, you look great, too. So, so I think Monday yeah. is not your day. No, Monday is a, a little complicated. A no little complicated. See? Yes, I think all Mondays uh, are complicated. complicated because you have to um, but... take uh, things from uh, the week before. That, you know, everything was done on Friday, but uh, then you have to make sure that uh, um, you start a new week with uh, zero complaints. Right. All right. Very good, Tamara. Thank you. And Ruth, okay. Noemi, how are you today? Hello, teacher. Hello. Good evening. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. Thank you. All right. Are you home? Yes, teacher. All right. You look yeah. okay. Very good. Look okay. Okay. And how's the baby? No teacher. Okay. Okay. Zero babies. Huh? Zero babies. Oh, zero baby. Yes, I I ask you how is the baby? Yes. Como está el bebé? El bebé. But you say no, I have no baby, teacher, and I don't want to, diga. No tengo niños y no quiero tampoco. <laughs> <laughs> only only one dog. Mucho cuestan, sí, cuestan bastante, sí. Only, only little dog. Only dog, little dog. Okay, yes. okay, yes, that's that's great. That is your pet. Your pet. Es tu mascota. And uh, it's a dog or it's a, it's a female? Dog. dog. It's a dog. And what's his name? What what is his name? Nina. Oh, it's a girl. It's a girl. Yes. Oh, okay. Yes. And how old is Nina? Uh, eight years. Eight years old. Oh, okay. Oh, she's an adult. I thought was I thought was a puppy. Yes, teacher. Okay, es un adulto ya, ¿verdad? Yo pensé que era un, un papi, un, 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 un cachorrito. No, es, es pequeño, es little, pero... Es, ¿Es un chihuahua? Es, no, no, es de esas razas pequeñas. Un pequinés. Un Pequinés. Mm -hmm. Okay, okay. All right, very good. Excellent. Yes, it's it's your it's your pet. Very good. Excellent. Thank you, Ruth. And uh, Cynthia, how are you today? Mm, very good, teacher. Very well. Very well. Very good. well. <laughs> yes. And uh, how was work? Um, muy... Hubo mucho trabajo, no sé cómo. A lot of work, a lot of work. Eso ya lo vimos con, con las countables y uncountables uh, words. De donde, como es a lot of work, mucho trabajo, a lot of work. A lot of work. Mm -hmm. Okay, very good. Well, but, you know, when there is a lot of work, the day goes by so fast. Cuando hay bastante trabajo, el día se va volado. Yes. No se siente. Cuando no hay trabajo, estamos uh, uh, viendo el reloj todo el tiempo, ¿sí? Que no pasa el tiempo, pero cuando hay trabajo, 
ni terminamos, no queremos ir, no, no queremos ir para la casa, es, no, tengo que terminar esto. Sí. Okay, very good, excellent. Well, I'm glad to hear that you have had a wonderful job, a wonderful day at work. Eh, soy contento de oír que hayan tenido un buen trabajo, eh, buen, buen tiempo en su trabajo, y que todo les esté saliendo bien. Wednesday es la mitad de la semana, es Wednesday. Uh, we have two more days, and today it's gonna, we're gonna have a fun day today. Um, we're gonna have a, a, like a practice of uh, pronunciation practices, and um, we also are going to be, um, we, we are going to learn a new uh, rule. Remember that we have rules. And in order for us to be able to have a good pronunciation, we need to learn rules, more rules uh, above the, the sounds of the letters. Tenemos que hoy aprender más reglas acerca de los sonidos de las letras, ¿verdad? Porque no hay solamente esos que hemos aprendido. El que ya se los aprendió, eh, excelente. El que ya se aprendió las vocales, A, E, I, A, A, Perfecto. El que ya se aprendió la regla de, de la E al final de la palabra. Perfecto. El que ya se aprendió la regla de la doble O. Perfecto. El que se aprendió la regla de la double E. Perfecto. Excelente. Ya, va, ya está listo para lo demás. El que no se lo aprendió va a tener problemas porque ya va a tener otra que se tiene que aprender. Ya. Yes. Pero eh, que se puede, sí se puede. Yes. Si ponemos un poquito de más tiempo. Ok, y vamos a aprender también la diferencia entre have to y need to. Uh, ¿Cuándo es que usamos el have to y el need to? ¿Por qué? Porque en el trabajo, por ejemplo, eh, Jessica me da trabajo a mí y entonces uh, me da mi computadora y um, yo veo que la computadora está muy lenta, ¿verdad? Y le digo, Jessica, mm, ¿sabes que Necesito una computadora, ¿sí? Y Jessica me dice, bueno, pero ya le di una computadora, teacher, ahí tiene la... No, pero es que eh, no puedo hacer el trabajo en eso, ¿ya? Entonces, uh, vamos a ver cuándo es que need to y cuándo have to. I have to, si yo le digo, I have to have a new computer, necesito, tengo que tener una nueva computadora, o I need to have a new computer, ¿cuál es la diferencia de las dos? Yes. Uh, de los dos usos, porque eso es lo que vamos a hacer en el trabajo, vamos a, a indicar cuando... Tengo que tener algo y cuando necesito tener algo. ¿Cuál es la diferencia de ello? Eh, pero antes vamos a preguntar, eh, Jessica, para usted, ¿cuál es la diferencia de cuando digo I need to y I have to? Mm, para mí es ¿Sí? cuando usted me dice que necesita algo, es porque... Lo necesito. <risa> lo, lo necesita. <risa> o sea, es importante, ¿verdad? Para usted tener ese recurso o lo que esté solicitando. Oh, ok, es importante. Yeah, esa palabra mm -hmm. es, es bien importante. Sí. <risa> importante sí. sí. ¿Y cuál okay. era el otro, Tich? Uh, have to. Yes. Have to. Have to. Se oye así porque como la, eh, la mm, tiene que decir mm, have, have to. Eh, lo, uh, okay. lo voy a escribir en la, en la pizarra para que veamos uh, ¿Cuáles son las que vamos a aprenderlo, verdad? Ahorita estamos viendo eh, solamente si tenemos más o menos una noción de lo que el, la diferencia entre need to, una es need to y la otra es have to. Yeah. What's the difference between them y para qué los usamos? Se dice que le need to es como me dijo que era como... Um, y ese que era no una necesita, es importante, Ajá. es una necesidad. Una necesity, ¿verdad? Sí. Es como una necessity. Ok. Vas a leer. Necessity. Necessity. Algo así, ¿verdad? Como una necessity. El uh, need to. Y el have to. El necessity. Uh, y el have to, ¿cómo lo ve usted, Jessica? Eh, es que ambas son necesidades, solo que quizás okay. la otra es como, <risa> es solo que la otra es como una obligación, o sea, no sé, una obligatoriedad. Pienso, no sé. Ok, obligation. Ok. Entonces el have to es una obligation. Ok. 
Very good, excellent. Okay. Y Cynthia, para usted, eh, el need to y el have to. El need to quiere decir necesito y el have to es tengo. ¿Qué? Bueno, yo entiendo como el have to es como una exigencia o algo así. El have to es una exigencia. Ah, como que estamos exigiendo que tenemos que tener. Ok, ajá. Entonces, uh, eh, lo vamos a poner como una responsibility, así. Responsibility. Responsibility. Yeah. Así, como una responsibility. Mm -hmm. El have to. Y el, el need to. ¿Cómo lo usaría? ¿Cómo lo viera usted? El need to. I need to. Necesito. Necesito. Por ejemplo, cuando usted le dice a su esposo, necesito que vengas temprano. Sí. Necesito. I need to. O cuando usted dice, tienes que venir temprano. Sí. O una orden. Como, di como dijo Jessica, uh, es una obligación ya. Uh -huh. Obligation. Ob ¿Y por qué tengo obligation aquí? Obligation. Obligation, yeah. Obligation, eh, yes. Y el need to, necesito que vengas temprano. Es, ¿Qué es ese necesito para usted? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Es una necesidad? Una, o... ¿Como una orden? ¿Necesito? Ajá. No, no, no es una orden. Eh, porque es, es algo que no le está diciendo, tienes que venir aquí. Entonces, ¿de qué otra forma lo podemos ver el, el I need to? Como el, algo indispensable, teacher. Indispensable, y quiero decir, importante más que todo. Important. ¿Sí? Tamara, important. Esto, important. Sí, como okay. algo, por ejemplo, Al, algo en important. el trabajo, como... Si no tenemos un recurso o como una indicación acerca de algo, o sea, no lo vamos a poder realizar, entonces sí sería importante. Ok, ok, muy bien, yes, uh, I need to, uh, como una, ya lo vimos como necessity, algo important, important, y I'll have to como obligation y algo responsibility. Very good, excelente. Eh, entonces, ya, yeah, usted vio el need to, y el have to, ¿cómo lo ve Tamara? Eh, como igual como dijeron las compañeras como una obligación como o sea tengo que hacer esto sí, ya lo eh, no en el, ajá, como el tiempo que me lleve pero sí como una eh, uy se me va se me escapa ahorita una palabra es una obligación una responsabilidad eso me acordó una canción tu cariño se me va como el agua entre las manos Sí. como una indicación específica una indicación específica ok eh, como un requirement esto quiere decir sí sí un requirement así sí sí, sí yes, yes un requirement ok ok entonces lo podemos ver como un requirement también sí ah, perfecto eh, entonces, el need to lo vemos como necessity, eh, important, algo important. Yeah. ¿Cómo más lo ve usted? Porque tenemos otra, otras aquí, alguien más. Eh. Josué, Josué, Evi, ¿cómo lo ve usted la diferencia entre need to y el have to? Pues diría yo que quizás como un coma, comando. ¿Un comando? No, no necesariamente. Eh, quizás, comando... desde, quizás desde ¿Ah? como lo, lo tomemos, teacher, pienso yo, ¿verdad? por eso le digo, porque, o sea, quizás como tenés que, ¿verdad? tengo que. Sí, cuando ¿verdad? decimos como... you have to, yes, pero cuando digo I need to, I have to o I need to. Uh -huh. sí, ¿Una eh, actividad? Cuando, cuando, ¿Una actividad? Ok, una actividad, I need to, I need to. Y el have to. 
y es cuando nosotros decimos, yo tengo, yo necesito, ¿sí? ¿Qué en realidad, eh, cómo lo estoy usando ahí? Sí, necesito eh, una necesidad, una importancia, important, it's important for me. Ya vamos a ver los ejemplos, cada uno de ellos, eh, ya eh, usándolos en una oración, para que usted lo pueda ver, ya, oh, ok, aquí quiere decir esto, importancia o oh, necesidad. Oh, aquí quiere decir una obligación, una responsibility, o un requirement. Yeah. Ok, Ruth, ¿cómo lo ve usted? El need to y el have to. Ahí dice Ruth, yo ya no voy a prender la cámara, porque este dice me pregunta cuando está la cámara prendida. <risa> es como cuando, por ejemplo, cuando necesito es como para, para pedir algo. Por ejemplo, hay una empresa. Ajá. Yo voy a sus registros y le digo a, a, la, a la encargada, necesito un lapicero. Es como, como pedir, más que todo. Ok. Ah, ok. Entonces, uh, como un desire. Uh -huh. Como un deseo que tiene, ¿verdad? Deseo de tener uh, un lapicero. ¿Y el have to cómo lo usa? Como tengo, tengo, por ejemplo, alguien necesita algo y yo le digo, yo tengo, por ejemplo, alguien necesita dinero y yo le digo, sí, yo tengo 20 dólares. No, 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 eh, no, ahí está, está confundida, no. Es cuando usted dice, yo tengo, I have to, por ejemplo, tienen que hacer algo. Ya nos desmayó, Ruth. ¿O qué pasó? Solo se ve. El... Está lloviendo muy fuerte acá, Pichu. Sí, estaba lloviendo fuerte. Aquí también ya, ya, ya prendieron el, el agua. Alguien abrió el chorro. Ok, entonces el have to. Entonces solo nos quedaría el have to. Um, que a veces we have, we use el have to como un must. ¿sí? Como algo que. Eh, no se puede dejar de hacer el must. Yeah. Entonces, eh, el need to, sí, así como ustedes lo han dicho, lo usamos como necessity o important, uh, something that is important o something that is a desire to do. Y el have to es una obligation o una responsibility o un requirement o un must. Un must. Yeah. Por ejemplo, um, this is the I need to, I Vamos a decir, I need to, to go to the bathroom, to the restroom. Rest room, yes. ¿Sí? I need to go to the restroom, yes. ¿Cómo lo estamos viendo esto? ¿Como una necesidad? ¿Como algo importante? ¿O como un desire? Como una necesidad. necesidad. Como una necesidad, ¿verdad? Sí. No estamos eh, viendo como algo importante. Pero si yo digo, I need to, uh, I need to call my husband, my husband on his birthday. Yes. Birth, perdón, aquí le falta la H. Birthday. Yes. Sí, esto es diferente. I need to call my husband on his birthday. Yes. Si no, no me va a dar el cheque el viernes. Si es. <ríe> okay. O cuando I need to call my wife. Porque si no, no hay comida. No hay comida en la noche que no llega. Tengo hambre. Vaya a comprar al McDonald's. No me llamó. Era mi birthday. Así que no me llame solo para comida. Yes. <ríe> okay. So I need to call my husband on his birthday. ¿Eso qué, qué es? ¿Una necessity important o un desire? Ambas. Es una necesidad de que el esposo le llame a uno y también es un deseo. Sí, yes, es un desire, ¿verdad? Es un desire. Sí. Eh, eh, deseo yo que me llame mi esposo. Yes. O, o es un important también. Eh, y es importante que me llame. I need to call my husband. Pero no es, no es una necesidad, ¿verdad? No, no, ahí no es una necesidad, sino que es algo, algo importante. 
es importante que me llame. ¿Por qué? Porque es su, su cumpleaños o es su cumpleaños de la esposa. Sí. Es importante llamarle. Entonces, ahí lo vemos como something important. Oh, ahora vamos a ver si yo digo I need to talk, talk to you. Yes, I need to talk to you. Por ejemplo, yo le digo a Jessica, Jessica, uh, uh, after class, I need to talk to you. ¿Sí? Ese que es una necesidad, es un important o es un desire. Una necesidad, porque puede ser para regañarme o para... ¿Ah? Para... Es una necesidad. Es una necesidad. I need to go to the restroom. Esa es una necesidad. Ah, entonces I need to un... eat. I need to eat. Es una necesidad. I need entonces... to drink water. Es una necesidad. Entonces Pero puede I need ser to... importante. I need to talk to you. Yes, puede ser algo it, importante. It could be something important or it could be a desire. I need to talk to you. Yes. Mm -hmm. Okay. Deseo hablar contigo. ¿Para qué? Yeah. Oh, because, um, you know, you, your homework. You're not done. You're not uh, uh, up to date yeah. with the homework. No estás a, a, a tiempo con tu trabajo, ¿sí? Entonces, deseo hablar contigo. Okay. Es como un desire. Yeah. Lo tomamos como un, como un desire. Yeah. Entonces, uh, eso es en el caso de... Uh, uh, necessity o desire o something important. Ahora vamos a ver el have to. Yes, I I have to uh, buy the groceries. Groceries. I have to buy the groceries. Now, ¿cómo se ve esto? Una necesidad o importante, un deseo o se ve una obligation, o una responsibility, o un requirement, o algo más. Un requirement. I have to buy the grocery. Grocery es, es, es los comprados. Entonces, es una responsabilidad. Responsibility, yes. I have to buy the groceries. Yes, I have to buy the groceries porque si no los no compro, entonces yes, no va a haber comida en la casa. Y I become a, an irresponsible person. Yes. Ahora que si digo, I have to, I have to be at work at 7 a.m. I have to be at work at 7 a.m. Ahora, ¿cómo lo vemos eso? Es una responsibility, requirement, uh, must, o an obligation. Una a obligation. Ver. Una obligation. Sí, estamos obligados a estar ahí, ¿verdad? Ahora vamos a decir, I, si yo digo, I have to have a passport. I have to have a passport. ¿Qué sería eso? ¿Una obligación? ¿Responsibility? ¿Un requirement? ¿O un must? Sería un must, teacher. ¿Más? ¿Un must? ¿Qué, qué piden para usted entrar a otro país? Requirement, teacher. Requirement, yes, requirement. It's a requirement. It's 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 a requisito. Yes, I have to have a password. See, in eso no es una obligación, no es una responsibility, y no es algo que yo tengo que. Es un requisito. See, por ejemplo, si usted le dice, you have to have your um, student ID. See, tienes que tener tu uh, ID o identificación de estudiante. Ese es un requisito. Entonces se ve como uh, un requirement. Requirement. ¿Ok? Y que si digo I, I have to work today. Yes, I have to work today. ¿Cómo lo viéramos eso? I have to work today.
Perdón. Una obligación. Yeah. Una obligación. Ok. Ahora, y si le cambio, I need to work today. Y ahí, ¿cómo sería? El mismo, pero uh, instead of uh, putting I have to work today, I need to work today. ¿Cómo lo viéramos ahí? Ahora, sí, ahora se convierte sí. en una necesidad, sí. una important, important una necesidad, desire. Una necesidad, ¿verdad? Porque digo, ¿sabes qué? Me voy a quedar sin dinero. I need to work, I need to work today. Yes. Yes. Necesito, ¿Y si las clases de inglés? Yes. Necesito <laughs> tener esa, esa, ese dinero. Yes. I need to work today. So. Entonces le ponemos eso. Yeah. O oh, si, si le digo yo, I have to, I have, have to be on time for my English time, English, English class today. Yes, I have to be on, uh, be on time, not old time, on time, I'm sorry. Uh, no, it's a key. I have to be on time for my English class today. Obligation, responsibility, requirement, or must. Responsibility. Responsibility, yes, it's una responsabilidad. I have to be on time for my English class today. Oh, y si le cambiamos, I need to be on time for my English class today. ¿A qué se, qué se, qué se volvería? Una necesidad. Una necesidad, sí. En caso de que usted diga, yo tengo que aprender, I need to be on time for my English class today. Yes. Eso ya se vuelve una necesidad. Y eso es lo que queremos que usted diga. I need to. No, I have to. Porque el have to, acuérdese, es una obligación. Se siente uno obligado como que, si yo no quiero estar ahí. Pero... Yes. <laughs> eso, obligado. Sí, yo pienso. Es broma, te digo. No quiero estar ahí, <laughs> pero yeah, I need to is, is more important. Entonces, yes, estos son los, los usos que le damos al need to y el have to. Y la structure, structure es, uh, ponemos la need to, sorry, need to, plus, le ponemos el, el base, base form of the verb. Yeah. Y el have to. Plus el base form of the verb. Si se vean, eso es eh, need to y have to. That's the base form of the verb. Entonces, en, la, en el caso que pusimos aquí, I need to, y ponemos la base form, que es go, call, talk, buy, yeah, to be, to be. Entonces, el be es el base form, el have es el base, base form, work es el base form. Entonces, está, no está tan complicado eso, está un poco fácil. ¿eh? ¿Alguna pregunta del uso del need to y el have to? No? Ok, entonces, it's, uh, it's, Vamos a poner aquí, it's, uh, it's time for, the, for you to shine, shine. Uh, so I see it's this, no. Okay, one second. It is. Okay. It is a time for you to shine. Es tiempo de el suyo de brillar. 
time for you to. Entonces, eh, hágame una oración con el have to y el need to. Algo que esté en su trabajo, you have to do, o something that you need to. Una oración con cada uno de ellos. Please. Hello, teacher. Yes, hello, yes. <laughs> I'm finished the meeting with my boss in this moment. Okay, very good. I'm glad to hear that. But I drive? No, ¿cómo se dice? Voy manejando. I, I, am, a casa. I am driving. I am driving. Okay, be careful. Cuidado. It's raining. Está lloviendo ahorita bastante. Yes. Yes, Thank be you. careful. Yes, uh, keep, I, your, keep your but, eyes on the road. Okay, but I need, but I need you repeat the class, please. <laughs> okay. Yes, we have the uh, the video. Yes, you can look at yes. the video. Same, and, uh, but I'm going to do a review for you, okay? Once you get to your house. Okay, okay, perfect. Sí, I know, Marcelo, I understand. Okay, just uh, be safe and try to. Okay, are you done? Let me see. Okay, let's start with uh, only one, ¿verdad? Una de cada una y vamos a hacer solamente. Okay. Okay, Jessica. Pensé que dijo tres de cada una, perdón. Okay, no, that's fine. If you, if you have three, that's fine. De las needle, dice tres y la otra una. Okay? Read. Leo, teacher. Please, please, yes. Okay. Uh, I need to read more the Bible. Okay, I need to read more the Bible. That will be like a necessity, right? Important to me. Yes, it is important. Yes. Okay. 
I need to practice more speak English. Okay. I need to practice more speaking. Okay. I need to drink much water. I need to drink more water. I need to drink more water. Yes. Okay. Very good. I have to arrive at eight o'clock to the office. Okay, I have to arrive at eight o'clock at the office. Very yes. good, excellent. Okay. Yes. Thank you, Jessica. Okay, um now Tamara. Yo lo hice así, teacher. Algunas no sé cómo se pronuncian. Okay. Eh, dice eh, I need to schedule of preoperative evaluation. Okay. And I have to finish the report biopsies for my pass. Okay. Very good. Excellent. Good job. Thank you very much, uh, Tamara. And Cynthia Martinez. Okay. I need to do exercise. I need to? Exercise. Okay. I need to. Oh, my goodness. Escuela. Ah. Mm. Mm. 